Çağlar Ertuğrul Dağ filmiyle çıkış yapan Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle hayran kitlesini daha da genişleten ve şu an Afille Aşk dizisinde yer alan oyuncu Çağla Ertuğrul'la röportaj. Çocukken de ilgi odağı mıydınız? Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Gerçi saman altından su yürüttüğümü söylerlerdi ama nasıl yani? Plan yapardım gizli gizli. İnsanları bu zamanın deyimiyle trollerdim. Eğlenmeyi seviyordum. Hep dışarıdaydım. Parklardan eve dönmezdim. Eve geldiğimde de legolarımla oynardım. Bazen sabahtan akşama kadar oynadığım olurdu. Hala takip ederim lego dünyasını. Çocukken sorulan o meşhur soruya ne cevap verirdiniz? Büyüdüğünüzde ne olmak istiyorsunuz? Sürekli legolarla oynamaktan olsa gerek bilim ve beceri gerektiren meslekleri kendime uygun görüyordum. Özel bir idealim yoktu ama biraz ailemin de gazıyla makine mühendisliğini okudum. İyi ki okuyup mezun olmuşum. Şimdilerde hayalim fizik okumak. Gerçi çok zor artık bir daha o düzene girmek. O yüzden şimdilik bilim ve fizik dünyasını sadece dışarıdan takip ediyorum. Aile hayatınız nasıl peki? Çok şükür, çok sıcak kanlı birbirine bağlı bir ailem var. Tabii ki her aile gibi bizim de inişlerimiz, çıkışlarımız oldu. Ama hep kenetlenmeyi bildik. Ailemin desteği pa biçilemez. Dağ filmiyle çıkış yaptığınız zaman Fazile Tanım ve kızlarında üstlendiğiniz Yağız rolüyle yıldızınız daha da parladı. Neydi o projeyi farklı kılan? Enerjisi yüksek bir diziydi bir kere. Seyirci de sağ olsun beğendi. Yapımcımız Şükrü Afşar da hep arkamızda durdu. Yağız bu kadar yüksek tempolu bir dramada hep ağırbaşlı, soğukkanlı kalmaya çalışıyordu. Sanırım o yüzden sevildi. Herkes tarafından tanınıyorsunuz. Şöhret hayatınızı değiştirdi mi? Tanındığınız için kısıtlandığınızı düşünüyor musunuz? Ben normalde hayat standartlarından ödün vermeyi sevmiyorum. Tek başıma sinemaya da giderim, metrobüse de binerim. Bunlar gayet normal şeyler. Ancak bazen bu normal şeyleri yapmak güç olabiliyor. İşte değiştiğim noktalar bunlar. Biri izinsiz fotoğrafımı çekip paylaşacak diye Tantuniciye gidemiyorum mesela. Gülüyor. Sizi komediye yakıştıran da var, dramalar için biçilmiş kaftan diyen de. Siz kendinizi daha çok hangi türe yakın hissediyorsunuz? Komediye daha yatkın olduğumu düşünüyorum. Peki sinema mı yoksa dizi mi desem? Hangisini seçerdiniz? Her zaman sinema derim. Umarım Türk dizileri de 60-70 dakika civarına düşer. Bu hem dizi hem de sinema sektörü için çok faydalı olur. İstanbul'da yaşamak yerine İzmir'de yaşamayı tercih ediyor musunuz? Bunun sebebi nedir? Aslen İzmirliyim. Bir dizi ya da filmde yer almıyorsam İzmir'e gidiyorum. Bir projem olduğunda İstanbul'a geri geliyorum. Sektörün kalbi burada atıyor. Ama İstanbul'u neden tercih etmediğimi söylemeye gerek yok zaten. Trafiği ve gürültüsü insana iyi gelmiyor. Fırsatı olan daha huzurlu yerlere göçüyor. Oyuncu zaten afilli aşk çekimlerinden dolayı İstanbul'da. Sizi neler mutlu ediyor veya neler üzülmenize sebep oluyor? Kedilerle, köpeklerle, kuşlarla, bilgisayar oyunlarıyla mutlu olurum. İnsanlığa inancımı ve sabrımı özellikle büyük şehirlerde yitirdim. Ara sıra başarı hikayeleri duymak beni mutlu ediyor. Bir kadında sizi etkileyen özellikler neler? Kültürlü ve duyarlı olmalı. Sosyal sorumluluk bilincinin yüksek olması da etkiler. Ayakları yere sağlam basan zeki kadınlar güzeldir. Evlilik ve aşk konusuna nasıl bakıyorsunuz? İlişkilerde her zaman sevgi ve saygıdan yanayım. Özel hayatınızda kıskanç biri misiniz? Seviyeli derecede kıskancım artık. Lise ve üniversite yıllarında daha kıskançtım. Şimdi kendim dahil herkese olduğu gibi kabul ediyorum. Kimseye karışmaya veya değiştirmeye gücüm yok. Sosyal medya hakkında düşünceleriniz neler? Bana kalsa bütün hesaplarımı silerim. 
ama işim gereği kendimi orada göstermem gerekiyor. Ben de ara sıra istemeden selfie çekiyorum. Ama her gün selfie çeken insanlar bana itici geliyor. Hangi oyuncuları takip ediyorsunuz? Engin Günaydın ile Galip Derviş'te kısa bir sahnemiz vardı. Onunla koca bir film beraber oynamak isterdim. Haluk Bilginer'le de tiyatro yapmak isterdim. Çağlar Ertuğrul'un şu anki dizisi Akbilli Aşk'ın konusuna değinelim. Oyuncu dizide Kerem karakterini canlandırıyor. Kerem, İstanbul'un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğit Ar ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekası ile şirketi sektörün lideri haline getirmiştir. Buna rağmen babası Muhsin'in gözünde adam olmamıştır. Sebebi ise Kerem'in yiyip içip gezip tozup her çiçekten bal alan bir oluşudur. Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe'de despot ve hayırsız abileri olan renksiz tatsız bir hayat yaşayan güzel iyi kalpli bir kızdır. Tek umudu bir süredir sevgili olduğu belki ile evlenmektir. Ancak abileri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe belki bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk sessizliğe yürünür. Ayşe aşk hayatında darbe üzerine darbe yer. Hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken Kerem'dir. Ayşe, Kerem ve kendisine ömür boyu birbirine bağlayacak bir hamle yapar. Sonra işler bayağı karışır. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.